我先推荐几个我觉得比较好，就是我用的比较好我先推荐几个我觉得比较好，呃、较好最近我用的比较好一些，就是、而且觉得用的不错化妆品、呃。就是这两个呢，呃，是我最近手里的两个，呃，眼线笔。Kate 的这款真的很惊艳，就是。它真的就是一个是它的这个头非常的细，还有一个就是它非常的持久，而且画上去以后它的颜色比较浓重，所以我我建议如果你是那种不爱画浓妆人，可以买棕色，因为它画上去颜色非常实在。你看，它就非常实在的黑色，嗯，而且它它的头也算是比较软的，但是呢又同时就是说。它不容易掉色，它的持久力非常强。但同样的啊，这个，呃，就我两个都是经过水测试，就是我下过水的。我觉得这个比这个要出众，尤尤其如果你是油性的话，也是这个比这个出众。就这个，就我的眼睛不是特别爱出油、不容易晕妆的人啊。我上午、我早上化妆用它画，下午基本就已经晕到底下了，而且晕得很难看。所以说，就算它是它是这个包装比较独特啊，它是这种这种的，但它的颜色要比这这这个是它，它颜色要比 Kate 的要来的好看一些，因为 Kate 的这太黑了，这稍微偏灰一点，就是显得自然一点。呃，就是而且它有不同的颜色，但是它就非常没有持久力。虽然说他说它是 water p r o o f 但是我没有看到。然后其次呢，我就要。吐槽一下这个资生堂的幺三幺号吧，我记得，就我上次买货网买的，就他们说是，呃，资生堂里平价里的粉底刷里边比较好用的啊。这是我在 H M 买的，而且还是 H M 旧版的啊。就这两款笔的话，我都觉得 H M 要胜出。我不知道这个到底好用在哪儿，是不是我使用方法错了啊？就我刷的话，它是各种的卡。卡粉，然后出纹路，呃，刷不匀，而且就是刷完有假面的感觉。虽然这个也有，但是它好在它的它的这个直径大，但这个呢就直径太小了，我觉得真的是一点都不好用。我用它，因为我这块非常的干嘛，我用粉底刷永远卡纹，可能也是因为我没有买到特别特别好的啊，呃，就反正这源头的都不太好用。然后还有，嗯、就是这个 e t u b e House 的这这一款也是非常的难用，就是都是卡纹，卡纹卡不行，而且这个更更不爽的就是，你你不得这么刷吗？以为是很很方便哈，但实际上你在刷的时候你根本用不上劲儿，所以说你根本就抹不匀，所以说我就觉得，最终还是 Beauty Blender 最好用，真的 Beauty Blender。有了 Beauty Blender， 无敌。然后之后呢，就是我要，我应该已经吐槽过了吧？就是有时候发 Snapchat、Snapchat 和视频，我会稍微有一点混乱。就是我最近，也是我最近进的两款那个呃眼线笔、眼线液笔，一款是 Maybelline 的，还有一款呢是 c a r f o n D 的。然后它这个是 tattoo tattoo liner， 哇，这真的超好用，它就是跟那个呃我之前用的那个 kiss me 的很像，这是那个 kiss me 的，你看它们连包装都很像，都是那种有很多花在上面的，就你如果能买到 kiss me 的话，当然是买 kiss me， 因为它它真的是。开价里的战斗机就超级好用，而且超级持久。呃，而且它的头啊，从它的头的设计啊，还有就是从它这个像像涂改液的设计都非常好。但是因为我买它稍微有点不方便嘛，所以说我就找到了一个它贵，人家都是找平价替代品，我是找贵的替代品，这是这是什么鬼？这怎么解？但没办法，你在你在欧洲就是你在尤其在北欧啊，就是这样，就是农村一样，哎。然后还好，我就找到了这款卡风地，能代替，能代替它，就真的非常好用。但是它的保质期稍微有有点短，你开开开了就六个月就已经过期了。但是你看，它也是像涂改液一样，而且它的这个笔触、笔头是那种非常细的那种笔头
，而且它的这个材质是那种有点像那种塑料材质，它不是棉的那种材质，它就跟这个不太一样。你们可以对比吗？你看，上面的就是 Kiss Me 的头。底下的呢就是卡风地的头，就是这个头呢就是比较硬一点，所以它就比较持久一点，而且比较，因为它有点那种像丝绸一样的感觉，就所以比较顺滑。但 Maybelline 的就我就不说了，太难太难用了。你看我这已经完全写不出来了。你看你得特别使劲，特别使劲的话，谁让你特别使劲，对不对？你画，尤其像初学者肯定是轻轻画，轻轻画，你瞅瞅，一点都不一点都不流畅，这已经画不出来了。我这用了第二次就已经成这德行了，而且它如果你是油性皮肤的话，更画不上。就因为我眼睛就是，尤其是你在画那个眼线的时候，它其实你底下的有有 foundation 的时候是比较油一点的嘛，它这就完全画不上，看工地的就非常流畅。所以说，然后之后呢，就是眉笔啦，两款非常相近的。一款是贵一点的，一款是开价的，一就是 Kiss Me 和，呃，这个叫什么 Anastasia 他们家的眉笔，两款就是都是非常好用，呃，用起来效果也非常像，啊、呃，但是这一款稍微头软一点，这一款稍微头硬一点，呃，但是持从出持久度啊，然后到触感。然后到使用感都是差不多的，唯一的区别就是 Kiss Me 它没有盖儿，然后它就是随身携带的话可能稍微有一些不方便，而且它后边没有刷子，我是比较倾向于喜欢就是这个后边带刷子的，因为我是总是一个很容易把把那个眉毛画很浓重的人，所以我非常需要这刷子给它刷自然，所以说这两两款就是没有什么区别，所以说嗯两款都比较推荐，两款我都特别喜欢，对。之后呢，就是我推荐两两款这个唇膏啊。如果关注过我 Snapchat 的人，你们会知道，我之前去买它，完全就是因为它的名字叫 Stockholm 嘛，呃，它是 Stockholm 零二号这样。的个尔摩这个颜色，然后它是雾面的，就是我当时试用的时候，我觉得完全没有没有颜色，但是后来我发现，不，它真的是有颜色，而且它它非常好看，就出来是那种有点那个 Kylie Kylie Jenner 的那种感觉，你们知道吧？就非常那种感觉，而且很持久，而且不容易脱妆，而且你知道咱们亚洲人很难买。呃，雾面的颜色，因为嘴唇会有问题，就不太够嘟，所以说咱们买买这种雾面的，就是裸色的唇釉的时候就比较困难。如果你买的太粉的话，就会显得嗯很 low 的感觉，就很低俗，就你画画起来就没有那种非常饱满的感觉。但你如果画太深的话，就像额的，它的外边里边深一点，然后外边浅一点。像这个颜色呢，就没有。就没有这 Stockholm 适合我，就我涂上以后非常显老，就是那种六七十年代的，呃的人的感觉，就是不知道为什么很显老。但这个它里边就多了一点点粉色嘛，然后又非常的就是吸到嘴里，所以说就非常的漂亮，非常的好看。我发现肤色越深的人啊，如果你是像我一样肤色是偏黄的话。我是不太建议你们买这种姨妈色的，就你们买姨妈色就会显得你的脸秀掉了。就是你这口红啊，你真的要看自己的肤色，外加自己本身唇的颜色。当然，唇颜色可以忽略不计，因为现在有 concealer， 就是唇的 concealer。但是也还是一样的，你要自己去设，自己去试。还有一个就是我要推荐的就是兰芝这个，这个我推荐是因为它真的颜色很漂亮。就我买的是这个十三号。买的是这个十三号，它里边是这样的，啊，有点被我使脏了啊，不好意思。它是这种橘色的，橘色和白色混合在一起，就是它真的非常好看。大家都知道我和易吗？我我们两个涂同样的口红啊，涂这个口红，它涂出来就是那种宋慧乔的感觉，就是《太阳的后裔》里宋慧乔的唇妆的感觉，就是它的肤色涂出来，我涂出来呢就比较是那种。呃，偏清新自然一点的感觉，给你们涂一下啊，就超
超级有有有有气质的感觉，就这个颜色真的非常好看。我觉得它可能他们家其他颜色也非常好，因为它不是很上色的一个颜色。但是它这个就有一个缺点，就是它，呃，不论你用没有用，呃，那个唇膏在之前打底，它之后它都会起皮儿，而且它不是很持久，就是。起皮起的非常的快，它没有，它它上去的时候有滋润的感觉，但我不知道为什么过了一会儿，这种滋润的感觉反而引起你的嘴起皮，起皮起的非常严重，而且就是让你的整个唇纹显得非常深，所以说这一款，呃，有它的好处，有它的不好处，呃，你们可以斟酌一下，如果你的嘴不是特别容易干，或者说是在这个夏天它比较容易。水润的话，我我还是挺推荐这款，因为这款颜色实在是太美了。它只不过就是质地稍微有一点，跟我的嘴不配啊，因为我嘴可能比较敏感。但我不知道，但但我也知道，就是它的差评其实还挺多的，但禁不住颜色好看。然后之后呢，你们如果看过我，呃 ，Snapchat 还有我微博的话，就会知道我有提到，就是我买了这个 n u x 的这个修容盘。因为我一直想买一个这种修容盘，嗯、呃，就是这种不是粉状的修容盘。这三个呢，非常的干，就是干到一个极致了，而且非常的显你的那个眼睛上的纹路，嗯、呃，就妆妆感不是很好看。但它的亮光真的是我非常喜欢它的高光，就是你看我抹上去以后，它都。它都非常干的感觉，然后它出来以后，它都是这样，它都不均匀。然后这是它的亮，它是这是它的亮部，这是它的高光，这是它的暗暗部。然后这个高光真的非常漂亮，但是它稍微就有点没缺点的显唇纹，不显那个纹路。嗯、呃，但是好优点呢，就是它没有什么优点。但就是它，它这个高光很美，就唯一这个高光还可以试着去用一下。这个我也是买回来以后就没有怎么用，所以我也不推荐你去花那个钱去买。虽然说它很便宜。然后之后呢，就是这个我要还要吐,吐槽一下 Comet， 我觉得可能是我的色号买深了吧。就是我觉得这个 Comet Comet 它不太适合在干燥的地方使。它往脸上拍以后太显妆了，它就粉饼也不是粉饼，呃，然后散粉也不是散粉，就是很尴尬的一个感觉。就粉饼的话它不够遮瑕，散粉的话它不够吸油，呃，然后而且它还浮粉，它非常显毛孔，所以说我也不知道为什么它会有这么多好评啊。嗯，就我我和易，我们两个皮肤是完全相反的，我们两个都是不是很推荐这个，就是他也试用了我这个。就反而是他的那个，我用过几次 E 的那个 NARS 的那个那个修容。如果你是追求的是非常轻薄的散粉，就是夏天来压油用的话，那款非常适合，就是 NARS 非常非常有名的那个薄薄的那个散粉散粉饼，就那个粉饼是非常好用的。但是 Comet 这个，我觉得。没有我想象中的好，我想象中的它会遮毛孔，然后会就是会吸油，但反而它会放大我脸上的缺点，就是它会把我的毛孔放大，因为它的粉是那种比较浮在脸上的，除非你是油非常多的人，它你可能能 hold 得住它的这个显粉的感觉，也有可能是因为我这个颜色买的不对，我买的是那个。M L 这个号的，所以也有可能是我四号买的不对的原因，所以说你们就是这个我是不太推荐的。嗯，那好，我们最后就到这里吧，这就是我今天所有要说的一些内容了。那希望你们能关注我的微博、Snapchat 还有 Instagram。所有的信息都会在底下的信息栏。嗯、呃、，Snapchat 是我用的比较多的，所以我非常非常希望你们关注，这样我们可以近距离接触。呃，然后非常感谢你们观看我这次的视频，那我们下次再见吧，拜拜。